Górny Śląsk w Polsce Piastowskiej. We wczesnym średniowieczu w Dorzeczu Górnej Od rozwinęły się trzy wyraźne ośrodki osadnicze. Centralny, wokół dzisiejszych Raciborza, Koźla i Głupczyc, północny wokół Opola i południowy wokół Opawy. Pozostałe regiony były jeszcze słabo zaludnione. Geograf bawarski wymienił trzy plemiona, które wiąże się często z powyższymi trzema regionami. Państwo wielkomorawskie podporządkowało sobie region południowy już w pierwszej połowie IX wieku, a następnie ustanowiło enklawę ludności morawskiej, o czym świadczą trzy cmentarzyska w Kotlinie Opawskiej, a w Kocobędzu po doborze mogła znajdować się morawska załoga. Około 870 roku zniszczone zostały grody Lubomia i Między Święć, co przypisuje się działaniom Wielkomorawian pod wodzą Świętopełka Wielkiego. Wtedy też następuje przyłączenie terenów Górnej Odry i Górnej Wisły do Rzeszy Wielkomorawskiej. W następnych stuleciach rozwinął się kolejny znaczący region osadniczy w okolicach Bytomia i Będzina o charakterze wydobywczym. Wydaje się, że w X wieku górne na Dodrze należało do Czech. Zatem około 921 roku prawdopodobnie nastąpiło przyłączenie Śląska, w tym górnego, do Czech. Przyjazne stosunki między państwem Polan i Czechami po przyjęciu chrztu Mieszka I uległy ostatecznemu rozkładowi. Zajęcie Śląska przez Mieszka I mogło mieć miejsce około 985 roku, ponieważ na ten rok datuje się powstanie grodów piastowskich we Wrocławiu, Głogowie i Opolu, a także w tym roku został zerwany sojusz polsko-czeski. W latach 985-990 miała miejsce kampania wojenna Mieszka I przeciwko Czechom, zakończona zajęciem większości Śląska. W efekcie konfliktu państwo Polan podbiło Śląsk. Pierwszym dokumentem mogącym potwierdzić przyłączenie Śląska mógł być Dagome Judex. W tym czasie nastąpiły nad Górną Odrą wyraźne zmiany osadnicze i lokalizacji głównych grodów z Lubomi do Raciborza, z Kodzobędza do Cieszyna. Z 985 roku pochodzą wały piastowskich grodów z Opola, jak również powstanie grodu w Opawie Kyleszowicach. Przypisuje się polskiej akcji osadniczej. W 1000 roku powstaje biskupstwo wrocławskie, obejmujące swoim zasięgiem Dolny Śląsk i większą część Górnego Śląska. Początki Bytomia sięgają już XI wieku gdy zgodnie z dawnym podaniem król Bolesław Chrobry na wzgórzu świętej Małgorzaty miał zbudować gród obronny. Po śmierci Chrobrego książę czeski Brzetysław I obserwując wydarzenia w Polsce zdał sobie sprawę, że stan anarchii i bezkrólewia, jaki tam panuje, jest dla niego świetną okazją, aby odzyskać utracone niegdyś przez Czechy, Śląsk i Małopolskę, a równocześnie osłabić sąsiada. W 1038 książę czeski najeżdża Polska i przyłącza Śląsk do Czech. W następstwie najazdu wyłączył też z diecezji wrocławskiej Opawę, Karniów i Głupczyce, które zostały przyłączone do diecezji ołomunieckiej. Śląsk został spustoszony, a ziemie położone po lewej stronie Odry przyłączone do Czech. 11 lat później w 1050 Kazimierz I Odnowiciel najeżdża na Czechy i przyłącza na nowo do Polski Śląsk, jednak bez znacznej części ziemi gołoszyckiej. Zgodnie z układem zjazdu w Kwedlinburgu z 1054 roku polscy władcy musieli płacić Czechom trybut z ziem śląskich. Jednak książę Kazimierz uzyskał uznanie swojej władzy na Śląsku poza Opawszczyzną. W zamian Czesi otrzymywali roczny trybut, 500 grzywien srebra i 30 grzywien złota. Trybut zaprzestaje płacić król Bolesław Szczodry w 1069 roku. 
próbując też jednocześnie odzyskać opowszczyznę. Od roku 1100 pełną kontrolę nad całym Śląskiem przyjmuje książę Bolesław Przywousty. Niemniej w latach 1103 i 1106 mają miejsce czeskie najazdy na Górny Śląsk. W 1106 doszło do spalenia koźla, co Bolesław III Krzywousty uznał za część wojny z Czechami i pospiesznie odbudował zniszczony gród. W 1108 podczas kolejnej wyprawy Bolesława Krzywoustego na Pomorze miało miejsce uderzenie wojsk morawskich świętopełka na Śląsk i nieudana próba zdobycia koźla. Podczas odwrotu wojska morawskie zostały zaatakowane przez oddziały polskie i rozbite. W ręce polskie wpadł gród Raciusz. W 1132 Sobiesław I znalazł się w konflikcie z Bolesławem Krzywoustem. Czeski książę popierał króla węgierskiego Belle II Ślepego. Natomiast jego rywala Borysa wspierał Krzywoustę. W latach 1132-34 Sobiesław dokonał serii niszczycielskich najazdów na Śląsk. Gród Koźle został przejściowo zdobyty i spalony przez Czechów. 30 maja 1137 roku Sobiesław zawarł z Krzywoustem porozumienie, tak zwany pokój kłodzki, kończące polsko-czeską wojnę o Śląsk. Śląsk pozostał przy Polsce, natomiast ziemia kłodzka, Śląsk Opawski i Karniowski przy Czechach. Pokój Kłodzki utrwalił w przyszłych wiekach podział polityczny Śląska. W 1138 roku na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego, który dał początek rozbiciu dzielnicowemu Polski, Śląsk przypadł najstarszemu synowi Krzywoustego, księciu Władysławowi II Wygnańcowi. Zresztą Władysław II Wygnaniec, jako książę senior i princeps, miał zwierzchnią władzę nad wszystkimi dzielnicami Królestwa Polskiego. Pod jego władzą obok Śląska znajdowała się również Małopolska. Ziemie późniejszego Górnego Śląska znalazły się w dzielnicy śląskiej oraz dzielnicy senioralnej krakowskiej, z wyjątkiem ziemi opawskiej wcielonej do mora. Zapraszam na kolejny filmik dotyczący historii Górnego Śląska w czasie rozbicia dzielnicowego. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.